Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en este, el ya coronado como el lunes de Saintia Show. Un nuevo capítulo se ha estrenado este día, así que su respectivo análisis llega aquí. Les recuerdo que este video se centrará completamente en la trama de la obra tanto de anime como de manga, así que si les intimida el espectro maligno del spoiler ya están avisados. Este análisis tengo la obligación de comenzarlo al revés, en los videos anteriores hablamos de la trama, de cuáles eran los cambios, pero en esta ocasión comentaré primero en base al manga. En base al anterior capítulo este abordaría eventos relacionados a parte de los capítulos 5, 6, 7 y 8 intermitentemente que eran definidos por una cosa. Los eventos transcurrían en un mismo tiempo, así como hubo una batalla con Toki, en paralelo se encontraba una batalla con Emon y de Malice. La diosa Eris haría acto de presencia y Shoko llegaría siendo enviada por Mayura. ¿Por qué digo esto sin antes decir una palabra del anime? Esto se debe a que los agregados del anime son 100% originales. Como adaptación sigue en cierta línea, pero en esta ocasión se han puesto bastante creativos con el capítulo. Desde el primer segundo notamos que hay muchas cosas adelantadas. Inicia con el edén oscuro donde un guerrero mira a la huésped Kyoko. Este es Riegel, personaje que ve su debut aproximadamente uno o dos capítulos antes. Ate de ruina expulsa al fantasma del lugar. Se retira sin decir absolutamente nada mientras ella y las otras diades contemplan las semillas malignas que emergen por el poder de Eris. Mientras tanto se nos muestra el entrenamiento de Shoko que no parece ir por un buen camino. Mira y se encarga de dar la explicación más básica de los santos destruyendo una piedra, introduciendo a Shoko a la temática del cosmos. Es una escena bastante lógica. Jamás se había adaptado el entrenamiento de Shoko pues en el manga de Chimakikori se ha lanzado la batalla sin más. Según palabras de Mayura porque al ser huésped de Eris aprendió a dominar su cosmos en respuesta. No perfectamente pero ya lo entiende. Lo que es muy raro aquí es que participara Mirai y no la maestra mayor en el entrenamiento. Aunque se agradecen las secuencias en las que podemos ver a Shoko ser ella misma, lo cual por poco que diga, te hace reír. Por otra parte, en la mansión Kido, Mi va a la habitación de Saori para atenderla. Como todas las veces, Saori se encuentra afuera. A estas alturas empiezo a creer que la producción quiere evitarse la molestia de animar los detalles del hogar de Saori, pero bueno. Regresando al tema, la diosa se encuentra en el exterior colocando una tumba para Toki. Reza por su alma, pero una niña le interrumpe burlándose de los actos de la diosa incompleta. Después se presenta como Emon y de Malice para luego atacarla con su poder. Esto es percibido por Mira y Shinato y Shoko, quien pregunta qué sucede siendo ignorada, pero paulatinamente se introduce a la temática por la armadura de Kuleus que no deja de resonar. Pasado esto, el anime nos devuelve a la mansión Kido donde Emon está por terminar con Atena, pero Mi aparece lanzando su técnica, algo inefectivo contra la Adria de que no deja de burlarse. Sin embargo, Mi demuestra su determinación invirtiendo la situación con una técnica más. Aquí, hay que decirlo, fue una interesante batalla y la última técnica fue muy bien animada. El personaje Emon y de Malice en cambio, es odioso. Desde las páginas del manga vimos una niña irritante que logra fastidiarte el momento, sea cual sea. Ahora animada y con Seiyu realmente deseas que se calle. Aclaro, no lo digo con minusprecio, el deber de un villano es caerte mal así que el trabajo está bien hecho. Lo malo fue que con Emon y se introdujeron las lips. Las armaduras de las diades de Eris que supuestamente tenían un color oscuro entre el negro y el rojo, cosa que se remarca bastante en el manga. Como vimos anteriormente en el mismo capítulo, sí tienen este color las leaves, todas menos la de Emony. También siguiendo con la trama del capítulo, el manga introduce a Eris en este espacio, pero lo que optó fue presentar a otra, u otro de sus diades ponos del asesinato, personaje que expresa su molestia y el daño que le hicieron a su hermana. Paralelamente en la montaña Togatsuki, Mayura se opone a que Shoko siga el cosmos de Atena atacándola con telequinesis mientras en la mansión Kido, Pono se envuelve a mí y Saoriente Larañas. Shoko por otra parte despierta de nuevo voluntad y cosmos, situación que hace que Mayura literalmente arroje a Shoko hasta donde está Saori. La situación para Saori era mala, Mi amarrada, lista para ser asesinada. Atena ofrece su vida, cosa que hace siempre y Pono se acepta gentilmente hasta que Shoko cae en el lugar. Ante la batalla la armadura de Kuleus por fin viste a Shoko. El concepto de la armadura de bronce muestra un color base. Esto es propio en las armaduras de bronce, pero me pregunto aquí, ¿por qué las flores? ¿A qué venían? En este punto ninguna cosa que pueda salir de mi boca sería halagadora. Esta decisión de meter flores en la vestimenta de una armadura, y que incluso la armadura sea ilustrada como flores que envuelven a la Saintia fue mala. Una cosa es que ocupen esa cortinilla entre un momento y otro. Puede pasarse. Pero ni Omega, que tuvo dirección de Mahou Soyo, hizo esta estética. Espero, de todo corazón, que no se repita. Afortunadamente, esto no hizo que la batalla perdiera seriedad. Al mostrarse superior Ponos, Atena intercede. Shoko vuelve a la idea de alcanzar a su hermana recuperando control de su cosmos. Esta es una escena afortunada para el anime porque por fin Atena protegió a alguien y no al revés colaborando en Cosmos logrando hacer que la diade del asesinato caiga al suelo. Este, molesto, se retira del lugar abriendo una puerta al Edén Obscuro. Shoko, viendo que el enemigo se dirige al lugar al que fue su hermana, 
se sujeta de una de las ramas que llevaron a Ponos entrando también al hogar de las Dríades. Este fragmento de la animación que se podría decir que es su cuerpo, la gran parte de todo el capítulo, aún con todo lo que cambiaron me agradó bastante, la batalla es buena, mostraron en adelanto las técnicas de Ponos, con una gran animación en su repulsiva mano de araña, es perfecto, se le da espacio a Shoko y a mí por igual, además como en el anime no suceden los eventos uno tras otro la batalla se da en otro día, por ende Yabu no está presente así que no es humillado de nueva cuenta, todos sabemos de sobra que Yabu no podría contra una diosa, Queda claro que es parte de los santos secundarios que se quedaron estancados pero no era necesaria la reiteración, todo iba perfecto salvo por un detalle, hablando de situaciones de fluidez. La batalla contra Ponos termina en la tarde con la desaparición de Shoko, pero Saori decide pedirle a mí que vaya a buscarla en el ocaso, a punto de anochecer. No tiene sentido, la chica desaparece, según propias palabras de Saori moriría en ese lugar, pero ¿por qué ir inmediatamente? La hora del té apremia. Es una escena que se centra en mostrar el vínculo que tiene Mi con Saori, pero en continuidad falla muchísimo. No tengo nada más que decir dentro del tema de continuidad porque a diferencia del capítulo anterior se solucionó bastante. No hay escenas brincadas y el sentido del tiempo está mucho mejor establecido. El capítulo en sus últimos minutos retoma la línea del manga con Mayur hablando del Eden Obscuro, el que antes era el paraíso del que fueron exiliados los humanos al comer de la manzana que les quitó la inocencia. Clara referencia a las historias religiosas del Génesis. Finalmente vemos a Saga, <coughs> perdón, el patriarca Arles dando órdenes a los santos de plata Asterion, Sirius y Toremi para impedir la resurrección de Eris, pero Milo aparece pidiendo la misión. Como fue causa de su ingenuidad en su juventud, quiere solucionarlo por su cuenta. Al ser autorizado por el patriarca, Milo agradece la oportunidad. El fin de este capítulo anuncia una serie de eventos que serán épicos y bastante poderosos. No es spoiler. A lo mucho, mis palabras pueden ser tomadas como avance. Milo entrará en acción en el Edén Obscuro. Pero volviendo a este, el capítulo 3 fue estratosféricamente mejor al anterior. Si tiene que hacerse agregados al anime, que se hagan. Mientras se cuente fluido será como en este caso, un momento de acción y drama perfectamente bien logrado. En cuanto al visual, el dibujo me contraria. De por sí considero que el estilo de Chimaki Quarry es muy bueno. Quizá el mejor que Saint Seiya ha tenido en cuanto a personajes. El de Araki también es bueno y está quedando muy bien en los personajes. Pero mientras sean ilustraciones grandes... Cuando los dibujos son hechos a pequeña escala para hacerlos ver más lejos, la calidad decae bastante. Más o menos se equipara al nivel de Soul of Gold, lo cual es lamentable. Ante la publicación semanal, sé que deben trabajar rápido y economizar en ciertas partes, mas a mí lo le borraron el rostro completo dejando solo el color de la piel. Eso es demasiado, solo es visto en manga. Lo mejor que puedo destacar de los diseños de esta ocasión es el de Rigel de Orión. En manga el personaje es de mirada aguda aunque también humana, de hecho se parece relativamente a Eden de Orión de Omega. Aquí, con el diseño de Araki se hizo algo muy bueno con él. Quedó propiamente como un fantasma con la mirada perdida. Ya sin más que agregar, reitero en conclusión que el capítulo mejoró mucho su trama en este capítulo solucionando asperezas que el anterior creó. Ampliamente recomendable, así que me retiro. Con expectación con el siguiente, recordando que Saint Yashio está transmitiéndose actualmente en Crunchyroll tanto en formatos premium como gratuitos. Así que apoyen legalmente a esta gran obra consumiéndola en ese sitio. Solo queda decir, sayonara.